আমেরিকা নামটি শুনলেই যেন চোখে ভেসে উঠে উন্নত এক জীবনের হাতছানি কিন্তু অপরদিকে সমানভাবে যুদ্ধ ও বোমাবাজির কথাটিও ফেলে দেওয়ার মতো নয় তাদের কলঙ্ক এখন আর চাপা দেবার নয় বিশ্ববাসীর কাছে সুস্পষ্ট বিশ্বের দেশে দেশে মানবতা ও গণতন্ত্রের নামে তাদের অমানবিক আচরণ ও পরমাণু বোমা হামলার জুজুর ভয় তারা ছোট ছোট দেশগুলোকে দিয়ে আসছে প্রতিনিয়ত আর তাদের দুশোর ইসরায়েল তো তাদের অপকর্মের প্রধান সাথী চাঁদ জয়ের পঞ্চাশ বছর পরও এখনো অনেক মানুষের ধারণা ঘটনাটি সাজানো অনেকেই মনে করেন চাঁদে যাওয়ার ব্যাপারে অবিশ্বাস ছড়ানোর পিছনে রয়েছে গভীর ষড়যন্ত্র তবে বৈজ্ঞানিক ভাবে এটি প্রমাণিত যে মানুষ চাঁদে গিয়েছে আধুনিক বিশ্বের অনেক দেশ এবং দেশের মানুষ যুক্তরাষ্ট্রকে আগ্রাসী ও যুদ্ধবাস দেশ হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন আমরা ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলায় বেশ কিছু দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতেও দেখেছি বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক বোমা হামলাকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র নাকি একটা সময় চাঁদকেও পারমাণবিক বোমা দিয়ে হামলা করে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল ইনসাইড আইডিয়া টিভির আজকের এই পর্বে আলোচনা করব যুক্তরাষ্ট্র কখন কিভাবে কেন চাঁদকে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল তো চলুন শুরু করা যাক উনিশশো পঞ্চাশ দশকের সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঠান্ডা মস্তিষ্কের যুদ্ধের সময় মহাকাশ গবেষণা প্রতিযোগিতা নিয়ে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য আমেরিকা এই জঘন্য পরিকল্পনা নিয়েছিল মার্কিন গবেষণা সংস্থা নাসার গোপনে প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল এ স্টাডি অফ লোনার রিসার্চ ফ্লাইটস এবং এটি ছদ্মনাম ছিল প্রজেক্ট এ ওয়ান তবে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হয়নি ইতিহাস বলছে পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকের ঘটনা আইটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ুযুদ্ধ যখন তুঙ্গে সে সময় মহাকাশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন উনিশশো সাতান্ন সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন প্রথমবারের মতো মহাশূন্যে তাদের স্পোটনিক স্যাটেলাইট প্রেরণ করে তখন আমেরিকার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে এরপর সোভিয়েত ইউনিয়নকে টেক্কা দেওয়ার জন্য আমেরিকা মরিয়া হয়ে ওঠে নিজেদের স্যাটেলাইট প্রেরণ করতে তাদের আরও অনেক সময় লাগবে তাই শর্টকাট পদ্ধতির কথা চিন্তা করতে থাকলো আমেরিকা চাঁদের বুকে বিশাল বিস্ফোরণ ঘটানো ছাড়া পুরো বিশ্বকে চমকে দেওয়ার মতো আর সহজ প্রকল্প কি হতে পারে মহাশূন্যে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটলে পৃথিবীর পরিবেশের উপর তার কিরকম প্রভাব পড়বে এটা নিয়ে একেবারে শুরু থেকেই আলোচনা হয়ে আসছিল এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এলিনয় ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির আর্মার রিসার্চ ফাউন্ডেশন উনিশশো সাল থেকেই চাঁদ নিয়ে গবেষণা করে আসছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মহাকাশ জয়ের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর উনিশশো সালের মে মাসে মার্কিন বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে সংগঠনটিকে গবেষণার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাদের মূল কাজ তাদের বুকে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে তার প্রভাব পৃথিবীতে কিরকম হতে পারে তা নির্ণয় করা মার্কিন এই পরিকল্পনায় তখনকার তরুণ গ্র্যাজুয়েট ছাত্র জ্যোতিবিদ কার্ল স্যাগানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বিস্ফোরণের পর চাঁদের ধুলোবালি ও গ্যাস তৈরির প্রবণতা কি হবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল স্যাগানকে এ গোপন পরিকল্পনার কথাটি ফাঁস হয় সর্বপ্রথম দুই সালে এই প্রসঙ্গে পদার্থবিদ লিওনার দ্রেইফেল বলেন আমেরিকা মনে করেছিল পৃথিবী থেকে পরমাণু বোমার এই বিস্ফোরণ দেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভীত হয়ে পড়বে স্ফোটনিক উৎক্ষেপণের পর মার্কিন বিজ্ঞানীদের মনে এক ধরনের আস্থাও তৈরি হয়েছিল ওই পরিকল্পনার আওতায় অজ্ঞাত স্থান থেকে মার্কিনিরা একটি ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে পরমাণু বিস্ফোরক পাঠাতে চেয়েছিল এবং পরিকল্পনা ছিল এই ক্ষেপণাস্ত্র দু লাখ আটত্রিশ হাজার মাইল পথ পারে দিয়ে চাঁদের বুকে বিস্ফোরিত হবে এই জন্য পরিকল্পনাকারীরা হাইড্রোজেন বোমার বদলে অ্যাটম বোমা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন কারণ তারা মনে করেছিলেন হাইড্রোজেন বোমা ওই ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য অনেক বেশি ভারী হয়ে যাবে তবে মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছিলেন এই বলে যে যদি এই মিশন ব্যর্থ হয় তাহলে পৃথিবীর মানুষের জন্য তা অনেক বেশি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে আপনি যদি ইনসাইড রেডিও টিভি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অথবা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিন